Hello everyone and welcome back to my channel, Americana Ala Brasil. Olá pessoal, bem-vindo de volta ao meu canal, Americana Ala Brasil, onde eu ensino brasileiro a falar inglês no jeito americano. Hoje eu vou conversar com vocês sobre os números em inglês e como pronunciar, ok? Você está pronto? Are you ready? Então vamos lá, so let's go! Começando com o título, starting with the title, Numbers in English, Números in English. Let's start with one. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Ok, a maioria de vocês provavelmente sabe, se você está realmente tentando estudar inglês, você provavelmente já sabe como contar uma vez, né? Muitas pessoas sabem disso. Mas fica um pouco complicado quando você está aprendendo 11 para cima, né? Então, eu vou conversar com vocês, eu vou repetir duas vezes com esses novos. Começando com 11, starting with 11. 11. 11. 12. 12, 13, 13, 14, 14, 15, 15, 16, 16, 17, 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, ok? Uh, deu para vocês ver? E agora, quando você escreve os números em cima de 20, uh, você escreve um pouco diferente, você inclui essa coisinha no meio, né? Então, começando, eu só fiz algumas para vocês ver e praticar sozinha. Você pode praticar fazendo as outras, mas todos vão ser escritos na mesma maneira. 31, 31, 31, 43, 43, 54, 54, 67, 67, 78, 78, 89, 89. E se dá para vocês perceber quando eu estou falando 80 ou 70, uh, você está escutando mais o som de D, né? Você não está escutando tão, tanto T, T, esse som. É 80, 80. O T tem o som de D. É, a maioria dos americanos, eu acho que eles vão falar no mesmo maneira de eu, né? Então, é, going forward, continuing. 100, 100, 1000, 1000, 1 million, 1 Million. Claro que tem mais em cima disso. Tem um bilhão, one billion, um trilhão, one trillion. Mas uh, no, no, no nosso dia a dia nos Estados Unidos, uh, se você é uma pessoa com condições normais, né? você não vai usar essas palavras em cima de mil. Normalmente vai ser essas. E você precisa, mas já ainda se você mora nos Estados Unidos, você precisa saber como escrever, porque você vai escrever os números no seu cheque. Quando você escreve um cheque para aluguel ou qualquer outra coisa, né? Você vai escrever os números. Não somente escrever o número é, sem ser escrito, a palavra, né? Mas então, gente, só queria falar sobre esse assunto de números antes de começar outras lições que envolvem números, né? Então, eu espero que vocês estão tendo um ótimo dia. I hope you guys are having a wonderful day. Obrigada, thank you, bye-bye, tchauzinho!